Good afternoon. Good afternoon. Thank you. you. Good afternoon, teacher. How are you? you? Thank you. What about you? How are you today? Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. How are you guys? Is that okay? Hi, teacher. Yes. Okay. Hello. Thank you. All right. We're going to start with the class. It's a pleasure to be with you guys again. Let me pass the attendance. Please, as soon as you listen to your names, tell me. Say present. Ana Emperatriz. Ana Maria. Present. Y Ana Mercedes. Present. Y Ana, sorry, Andrea. Present. Y Carmen. Present. Y Daniela. Daniela. Edith de Carmen. Present, teacher. Okay. Emma. Present, teacher. Esmeralda. Harrison. Ever. Iris Regina. Present. You, Iris Rosario. Present. Jose. Marcela. Maria Julia. Present teacher. Marvin. Present teacher. Ovidio. Ovidio. Reina. Ricardo. Royer. Rosta. Present. You Sandra. Present. Thank you. Oops. Sara. Present teacher. Thank you. Silvia. Sonia. Stephanie. Walter. Present. And Jenny. Present teacher. Thank you. Okay, I can see Herson. Hello, Herson. Good afternoon. Present teacher. Thank you. How are you? I'm fine. Good. Okay, let's start with the class. Uh, let me see if I can see somebody else. Oh, yes. Okay. Estamos bien por un momento. Okay, guys. If, well, any questions about the platform? It's all good. Preguntas, dudas. Un comentario. Todo bien. Recuerden ese día. Eh, siempre ¿verdad? se les hace recordatorio en las, en las clases. ¿Verdad? Y se les estaba, ¿verdad? Comentando hace un momento, hace un par de horas atrás, el, se les hizo el recordatorio, ¿verdad? Recordatorio para que ustedes puedan ir completando. ¿ya? Pueden ir completando la, la plataforma en cuanto a las secciones, ¿verdad? Si alguien, la mención en general, no, no, no soy, no se va a mencionar nombres, pero claro, eh, en general, si alguien se ha atrasado, por si estamos posiblemente en la primera sección, por decirlo así, ¿verdad? O si hemos llegado a la sección 2, o casi teniendo la sección 2, por favor les invito a que podamos completar ese día. ¿verdad? Es muy importante que ustedes completen, ya que se lleva un control, ¿verdad? un control de, de asistencia de notas que para general en los facilitadores lo, lo manejan y también, ¿verdad?, las autoridades de ingreso cooperativo. Ellos también se encargan de, de estar revisando, de que ustedes se conecten, que, que hagan las actividades de la plataforma, ¿verdad? Así es que, ¿verdad? Ahí 
si les pido de favor que seamos cuidadosos y podamos completar las secciones. Las empresas los menciono, ¿verdad? Para que se estén atentos y puedan completar. Ese día debe estar completo hasta la sección 3 y el midterm, ¿verdad? Como lo hemos venido mencionando en las clases atrás, en las clases anteriores, hay que completar, ¿verdad? Ese día hasta la sección 3 y el midterm. Ya lo podemos hacer, si es que no lo hemos hecho. Y, ¿verdad? Estar seguros de que lo hemos completado, al igual que la sección las tres secciones, ¿verdad? Uno, dos y tres. Ese día terminamos la semana dos y en la próxima semana, ¿verdad? El próximo lunes iniciamos la, la tres. Entonces, estaríamos con la sección cuatro. Bueno, es que es muy importante, muy importante que vayan completando porque esa es nuestra, ¿verdad? Nuestra área de trabajo y eso es lo que nos permite, ¿verdad? Poder avanzar hacia el siguiente, al siguiente módulo, en caso. Como ustedes saben, ¿verdad? Desde el módulo anterior, y los que son nuevos, pues, que se unieron ese, ese, para ese módulo, así como vamos trabajando, ¿verdad? Veámonos, ¿verdad? Yo sé que ya estamos familiarizados con la forma en que trabajamos. Hay que seguir así, ¿verdad? Y trabajando día a día. ¿Sí, ¿vale? eh, unos 30, una hora que dediquemos, ¿verdad? Igual hay que practicar, ¿verdad? No solamente se trata de, de acá. ¿vale? O sea, siempre comentarles eso a los grupos. Porque no se trata solamente de acá, ¿verdad? La práctica sigue en ustedes. Hay que seguir practicando con lo que se mira. ¿verdad? Tratar de expandir un poco más, posiblemente ese vocabulario, expandirlo más. Y ir practicando las oraciones, posiblemente si es, si es writing, si es speaking igual, practicar con las oraciones, ¿verdad? Etcétera. Hay que seguir con la práctica. Eh, si no estamos muy ocupados, yo sé, la mayoría, todos están ocupados. Y hay que dedicar tiempo, ¿verdad? hay que organizar nuestro tiempo y dedicar un tiempo para practicar, si es posible, todos los días. Con unos, una media hora que practicamos es suficiente, una hora. Que esa es verdad sería mi recomendación para todos, no solamente quedarnos con la de acá. Y así con la práctica. Ahora bien, quiero mencionar lo siguiente, ¿verdad? para que no haya malos entendidos. Eh, con respecto a cuando ustedes no están presentes, ¿verdad? No, se, no están presentes en la clase por diversas situaciones, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que no están en nuestras manos, posiblemente eh, algo en el trabajo, ¿verdad? Algún evento, alguna reunión, etcétera, la cual, pues, es urgente, claro. Eh, algún inconveniente, ¿verdad? Familiar o personal, como me pasó a mí, ¿verdad? Entonces, igual, si tienen alguna emergencia, que espero que no, pero ustedes saben, la eso, ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones pasan. Es que eh, les agradezco mucho que me, me comuniquen, ¿verdad? Yo sea al tanto. Y que lo comuniquen, ya sea de forma personal o lo comuniquen en grupo, ¿verdad? Bueno, la mayoría de veces que de forma personal lo hacemos, ¿verdad? Claro. Este, pero quiero comentar lo siguiente, ¿verdad? Eh, yo estoy al tanto, ¿verdad? De su, de sus, de su justificación no puedo estar presente en la clase, pero yo no puedo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo decirlo? No puedo decirle o darle, la, darle seguridad, ¿verdad? Que, que ese permiso oh, se va a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque recuerden que cuando se les reunió el operativo, se les comunicó eso, ¿verdad? Que este, ustedes tienen que estar presentes en la clase, ¿verdad? Y si faltan, pues ahí debemos de ser cuidadosos, de cuidar de ese 80%, más del 80%, ¿no? Y no está en mis manos decirle, ¿verdad?, que el permiso se va a tomar, porque no corre por mí. Ahí, ¿verdad?, los encargados, ellos revisan y ven que no se ha conectado, por ejemplo, e incluso creo que les se comunican con ustedes para preguntar si todo está bien, etc. Es que ahí, ¿verdad?, ya no está en mis manos. Sí les agradezco bastante que me comuniquen. ¿verdad? Yo soy al tanto, pero sí no les aseguro ¿verdad? que se les haya tomado el permiso. Ahí sí ya está fuera de mis manos. Ahí sí les, les, les recomiendo que se comuniquen ¿verdad? con alguna autoridad de inglés para mí. Y les comenten su caso. ¿Okay? Solo eso sí, hay que mantener ese 80%. Con eso que, que tengamos más del 80%, suficiente. No hay por qué preocuparse. ¿Okay? Bueno, no sé si hay dudas en Grafion, Silvia. Teacher. Yes, también. Um, 
A mí Presente. siempre me salió mal a la que estábamos consultando el día de ayer. Yo ya no sé qué hacer. Eh, ¿Cuál era el medio? Perdón. Era después del 3.13. Ah, el, el meter. Ajá, sí, eso. Eh, good afternoon, Cindy. Sorry, how are you? Era como la tercera, creo que era. Ah, yeah. esa, sí. Esa era la primera que no sé por qué. No sé qué hacer. Y así la tengo. Una cosita. Te voy a compartir la respuesta. Así que esa respuesta he puesto. Copy pay. Ah, bueno. <coughs> Porque esa es la respuesta. No sé cuál será el error. Sí, porque la misma tengo yo, fíjense. Yes. Yeah. Gracias. Yes, yeah, sorry. Eh, good afternoon, Silvia and Daniela. Hello. Hello, teacher. Good afternoon. How are you? Tell me. Aprovechando que estoy por acá, la, puedo marcar los que acaban de unir en lista. ¿Alguien más? Además de Silvia y Daniela. Comente ellos. Oh, video, sorry, oh, video. Hello. Daphne. Oh, video and Ricardo. Hello, Ricardo. Good afternoon. Bueno, solamente ellos. Thank you, Ricardo. Bueno, sigamos. Si es que quisiera saber si hay dudas, preguntas, comentarios. Pues sí me la agarró, teacher. Gracias. Excelente. No sé cuál era el error entonces, que no, no le dejaba. ¿Alguien preguntas? No, teacher. Ok. Es que me seca. I'm just fixing something. Ok, sorry. Estaba solucionando algo. Y Ana Emperatriz, sorry, yeah. I almost forget. Thank you. Good afternoon, Ana Emperatriz. Bueno, vamos a seguir. Así es que lo que mencionaba, ¿verdad? Pasa un momento y seguimos con la clase. Damos inicio. Eh, lo primero la completación ¿verdad? de la plataforma. Hay que completar hasta la sección 3. Son 1, 2 y 3. Hay que asegurarnos que está todo completo para, no, para que no haya ningún inconveniente. Y el meter. Con eso estamos bien. ¿verdad? Así que asegurémonos que todo está completo. Si es posible, demos un double check. Podemos revisar desde la sección 1, sección 2, sección 3. Y todo se completa. Y... Eh, si nos quedamos con algún ejercicio que le vamos a repetir nuevamente, porque ¿verdad? posiblemente los puntos están ¿verdad? bajitos, digamos así, lo pueden volver a hacer, ¿verdad? revisan y completan. Eh, y lo que estaba mencionando hace un momento, ¿verdad? tratemos de, por favor, ser cuidadosos, de para la reunión, cuidar ese, ese porcentaje de asistencia y de nota, para que no haya ningún inconveniente. Les recuerdo que el, los mensajes que se les envían a, al grupo WhatsApp o de, posiblemente de forma personal, ¿verdad? Son, se generan, ¿verdad? Esos mensajes se generan y posiblemente los reciban aunque todo se complete. Repito, para que no digan, ¿verdad? Me escriban preocupados, mire, yo ya completé todo. Así como lo mencionamos la, la vez pasada, son genéricos. Esos mensajes son genéricos y posiblemente aunque hayan completado se les va a enviar hagamos caso omiso si hemos completado. No se preocupen. Eh, y verdad, hay que estar atentos. Se completa todo. Con eso me quedo. Yeah. Perdón. Y para ver, o sea, 
cuánto ha completado uno, solo revisando desde el nivel uno, desde uno, dos, así, solo ir revisando para ir viendo cómo va uno, si ha completado todo. Creo que, creo que les parece que es una opción, porque me he fijado, me parece que han enviado en módulos anteriores, ¿verdad? En grupos anteriores, he visto que les, me mandan, ese, por ejemplo, una captura, ¿verdad? De, 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 les parece, parece como, como, un, como un gráfico, algo así me les aparece como las, las gráficas de cómo va su, su desempeño en el módulo. Creo que esa opción es... En la plataforma de estar, quizás. Exacto. Pero en, la, en la plataforma es una opción progreso. Exacto. Ahí en esa, en esa opción se puede ver. Okay, gracias. Sí. Exacto, Ana María. Thank you. Bueno, eso lo pueden ir revisando, ¿verdad? Y claro, les, les recomiendo mejor que vayan sección tras sección, revisando, ¿verdad? Cada uno de estos, de esas partes, ¿verdad? Uno, dos, así, ¿verdad? Tienen orden para ver si son completados. Más que todo con los ejercicios, ¿verdad? Y hayan visto los videos y, la, y, han, y han contestado los puntos de discusión también, ¿verdad? Muy importante. Bueno, y no hay otra pregunta. Siempre me gusta darles el espacio para saber si hay alguna duda o alguna pregunta. Que me tome el tiempo ahorita. No hay ningún problema. Si hay dudas, please, haremos. No me gusta que se queden con dudas o tengan o que queden con esa pregunta. ¿No? Ok, well, let's, let's start. The topic for today is placement of additives. Okay. Class number eight today is Thursday, March 24th. Okay. I was going to say November, I don't know why. <laughs> Thursday, March 24th. It was in November, no sé por qué. Ya estoy pensando en fin de año. Okay. Placement of adjectives. Let's start. What is the way we structure the adjectives? We use them in sentences. Okay, first, let's start by defining what is an adjective. An adjective or adjectives are words that describe nouns. That is the way we use adjectives. Adjectives are words that describe nouns. Okay. For example, you say, right? You, you say, right? A beautiful, a beautiful flower. Right. A beautiful flower. So beautiful is an adjective. And the adjective describes a noun. This is a noun. Okay. This is the way we express or we use the adjectives in English. Let's make the comparison with you know Spanish. Let's distinguish uh, the way we use adjectives in Spanish between the way we use them in, in English, right? So this is the way in English. First, we have the adjective and then the noun, right? This is in English. In Spanish, it's different. In Spanish, you have the noun first and then the adjective. Sustantivo or adjetivo, right? It's different. So we say, uh, Una rosa um, hermosa. ¿Eh? O bonita, como se le quiere decir. Now, adjective. That is the position, the placement. The placement. ¿Eh? Eso sería, ¿verdad? El, como el, lo opuesto, por decirlo así, o, el, o es diferente. We don't say. And say, um, my What's going on? Okay, we don't say, uh, for example, a doctor has 
uh, a job difficult, right? No, this is incorrect. It's incorrect because the adjective it is placed before the noun. Incorrect. You say a doctor has a difficult job. This is correct. This is correct. In a, in a Spanish, we can say, right? Un doctor. Un doctor tiene un empleo difícil, un trabajo difícil. Ahí es diferente, ¿verdad? Noun adjective. Okay, that is the difference. That's the difference. And English is different. Let me give you more ideas. Well, in English, adjectives come before nouns. And we say again, right, the record. That is another example, the record. We don't say the correct, no. It is different if you say, right, the car is red, it's different. It's different. The car is red, it's different, right? In that case, it's possible. But if you do not say the car red is expensive, for example, no, this is incorrect. You can say the red car is expensive. It's different, right? This is correct. This is correct. Okay. You cannot say this. Only in Spanish, right? Only in Spanish. The tal rojo. So in Spanish. Adjectives come after nouns. El coche rojo, the carrera, right? That could be the equivalence in English, but right? this is not possible. This is the equivalence in English, but no es posible. No es forma. Adjectives have to match in gender and number. In gender and number. Okay? That is the way. All right. Any questions over here? Questions? Preguntas acá? One moment, no, no question. Sorry? No? No, no question. Siempre sería así como, como al revés, quizás. Yeah, yeah, always, always. In English, it's in that way. So the, the adjective comes before the noun, before, before. In Spanish, in Spanish, the adjective comes after the noun, after, después. This is in Spanish. Okay. Let me give you some examples. This is a way you can structure, right? Or you can place the adjectives, right? We have two possibilities. This is one. And we use a verb in the adjective. And this is the second form. The second form is when you use an adjective. Use an adjective and then the noun, right? Now. Let's start. So this is the way you structure a, this form specifically. Let's begin with this one. B plus adjective. So we have this, right? First, you begin with an article. It can be A and an. Next, we have a profession. Plus, we have the possessive with S. That's a job. And then we have the verb B the verb to be in the complement. In this case, the object, right? So the adjective, the adjective, okay? And I can say, a doctor's job is a stressful. This is the article, A, article. Doctor is a profession. The S, right, is a possessive, doctor's job. Verb B is in a stressful, is the adjective. That is the adjective. 
In another example is a police officer's job is risky. A article, police officer is a profession. DS, which is a possessive right. Job, or B, and this is the adjective. A police officer's job is risky. Okay. Article, profession, possessive with S, job, or B, and the adjective. Let me make, make a fix. Let, let me fix all of this. Because here the complement is the adjective, right? The same with this one. Oh, that one is good. Okay. Article, A or N, profession, doctor, police officer, a cashier, a lawyer, doctor, judge, etc. The possessive is the, the word job, the verb be, and the adjective, right? A doctor's, again, a doctor's job is stressful, or a police officer's job is risky. Okay. This is the first form, this form, guys, this one. So we have the adjective at the end, at the end, right? Tenemos el adjetivo al final de la oración. Estamos describiendo. We're describing the noun, right? The nouns, in this case, are doc a doctor's job and a police officer's job. Those are the nouns, the some substantivos, right? A doctor's job and a police officer's job. So we're describing those nouns. We're describing those nouns. Este no, it's not necessary. It's not necessary. In this case, we're using it, right? Not necessary. Uh, you can say, for example, you know, you can say like, my mother is pretty. My mother is pretty. So we have a noun, my mother is, the verb be, and this is the adjective. So I'm describing my, my a noun, I'm, I'm describing my mother. My mother is pretty, it's not necessary to use a possessive. We are using the possessive because we're describing the jobs. A doctor's job, a police officer's job, a cashier's job. We are describing the, the jobs. We use the possessive, right? Gracias. Yes. Teacher. Yep. Sorry. Uh, pero esas dos oraciones que ha puesto de último, eh, ¿las ha hecho correctas o in, de forma incorrecta? No, they are correct. They are correct. Because we're following the structure. Article is A. Profession is doctor. The possessor right is in doctors. Doctors. Job, the word job, la palabra job. The verb is is. And the adjective is stress. It's correct. Mm -hmm. They are correct. Okay. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. Let me give you a, another example. Okay, I'm using the article, A or N, A plus profession. Plus the article, sorry, plus the possessive, plus the verb, and the adjective. Okay, I would say, um, see. a fire fire, a fire fire's job, fire fire's job, Firefighter's job is dangerous. Okay, so this is the article. This is a profession firefighter with a possessor, right? Uh, the word job, I forget the word job, sorry. The word job, this is a verb, and this is a adjective, dangerous. That is the way. Es que ahí me confundí, teacher, porque arriba, este, 
las que están arriba, del de lado izquierdo. Están al revés, ¿verdad? Ajá, entonces ahí yo me confundí, ¿verdad? Porque es que las de abajo son correctas y las de arriba no. Mm, no, they, they are correct. ¿Cómo? Ahorita solo somos en esta parte, nos falta la otra parte. A eso no le prestan atención ahorita. Eso, solamente eso, es lo mismo. A doctor's job is stressful, it's the same. A doctor's job is stressful. A firefighter's job is dangerous. Or a police officer's job is risky. It's the same. Leave B plus adjective. What I do is that I include more uh, parts of speech, right? Lo que hice es que incluí más partes de, de, en el caso de la oración, ¿verdad? El sujeto, el verbo, etc. En la estructura, ¿verdad? Pero es lo mismo. Ah, ok. A doctor's job is stressful. A doctor's job is stressful. The same. A firefighter's job is dangerous. And a police officer's job is risky. The same. Creo que nos hemos confundido con las primeras que usted dio. Por ejemplo, donde decía que la flor, la flor era hermosa. Ah, oh, yeah, but in this case... Ahí es donde nos hemos confundido, creo yo. Yeah, but in this case, it's different. You know, you have just a subject like this, right? My mother is pretty. Subject, verb, and, and adjective, right? So it's this. So just subject, verb, verb in this case, right? And the adjective. That is the most common structure that we use. Esa es la estructura común. Ese es otro tipo de estructura que, uh, que se ha hecho. Right? And we're following the, the, the parts of the speech. Estamos siguiendo cada parte, ¿verdad? cada parte de la oración. But, you know, the, the, the most common structure is this. Subject, verb B, and adjective. So you say, my mother's subject he is verb B, and this is the adjective. That's a simple sentence, right? Okay. Does it make sense? Maria Julia, somebody else? Mm, me confundo toda, Pich. <laughs> es que aquí arriba solo les estaba explicando cómo se, se, cómo se estructura el adjetivo y el sustantivo en inglés. Solamente eso, no, no he dado oraciones. Esa sí la compartí, pero ese es el segundo, la segunda forma, esa de acá. No se confunda. A doctor has a difficult job. Ya voy a explicar eso. The car is red. Subject, verb, and complement. Eso es incorrecto. The red car is expensive. Subject, verb, and adjective. Sería eso mismo. And this is another form. We have an article, we have a profession with S. I mean, we use the, the possessive with S, sorry. The job, we have the verb B and the adjective. Esa sería como otra forma. Esa estructura la yo le he creado. But we have the same. Listen, we have the same. This is the subject, the verb B, and the adjective. The same. It's the same. Subject, verb B, and adjective. Lo que he hecho que lo he separado más para que se observen que lleva. Pero es lo mismo. Subject, verb, and adjective. Subject, verb, and adjective. The same. Ok. Yeah. Thank yes. you. Podríamos decir que, que para, para, para comprensión, para entenderlo en español, podemos decir que un doctor tiene un, el trabajo del doctor es estresante yeah. y en That's... el otro ajá, de la otra forma podemos decir que un doctor tiene un trabajo estresante exactly yeah that is the way that is the way y what we're doing is that we you know we're including right all the topics that we saw in the previous modules or in the previous classes the possessive remember possessive with s lo que estamos haciendo y eso tiene que ser verdad y lo revisando analizando la cada cada detalle es que estamos incluyendo, ¿verdad? Para que ustedes observen cómo se va incluyendo. Estamos incluyendo temas que se han visto en el módulo anterior, por ejemplo. Los possessive, ¿te acuerdan? Possessive es. Entonces, ahí son possessive es. Y es parte del sujeto. A doctor's job is stressful. All this is the subject. 
all this is the subject, the verb be, and the adjective. Okay, that is the way. Questions again? Is all clear? Someone being us again? Questions? No? No, okay. No, no question, teacher. All right. Let's continue with the second form. We have a second form. Okay, this is the first form. When we have the verb be and the adjective, right? We have this. We have this. This, verb be and the adjective. This is the subject. Acá no se incluye el sujeto, ¿verdad? Según la estructura, yo lo he incluido. ¿Qué es eso de cabalter? Para que sepan, para que siempre se inicie con el sujeto, claro. Subject. The second form is when you have the adjective and the noun. Right? So, in other words, we have a noun phrase. That is a noun phrase. A noun phrase. It's when you have, a, for example, the article. A or N plus adjective plus noun. This is a noun phrase. This is a noun phrase. Ahora me regreso acá y utilizo ese ejemplo. This is a noun phrase, a beautiful flower, because I'm using an article, A, adjective, and the noun. This is a noun phrase. Okay. If I say, an interesting book. An interesting book. This is a noun phrase. Why? Because I'm using am, um, which is the article. Interesting is the adjective, and this is a noun. If I say, if, for example, a stressful job. Hmm. This is a noun phrase. Why? Because we have an article, which is a, we have an adjective, stressful, and we have the noun, which is job. A noun phrase. This is a noun phrase. Okay? And we use it in sentences at the same time, right? What is the way we can structure this? It's simple. We use this. We have, again, we have an article, a or an, a profession, now we have has, the verb, that is a verb. And then we have the noun phrase, a or an, adjective, and the noun. I can say, now listen, now I say, a doctor has a stressful job. It's different. Now I don't say a doctor's job is stressful, right? I say a doctor has a stressful job, okay? This is a second way you can express, you know, the same, right? Esa es otra forma, como ustedes pueden explicar lo mismo. Las dos formas son válidas. A doctor's job is stressful, or a doctor has a stressful job. Okay? This is a noun phrase. Because we have A, the article, we have the adjective, and we have the noun. So, in other words, we have this, right? The same. We have this. Tenemos lo mismo ahí, que acá. Another example, I can say a police officer has a risky job. The same, right, as a previous example, a police officer's job is risky. That is the first form, it's correct. And the second form is a police officer has a risky job, okay? The formas son correctas. So, esa es otra forma de, that's what we say, right? Placement of adjectives, placement of adjectives. That is the topic, right? La ubicación de los adjetivos in English. A police officer has a risky job or a doctor has a stressful job. Okay. Questions over here? Well, we have another example here. Look, it says a firefighter has a dangerous job. Or first form, a fire's, firefighter's job is dangerous. This one? This one. Both are correct. Ambos son correctos. Okay. Questions? Solo es la estructura que cambia, ¿verdad, teacher? Bingo. Yeah. 
the structure tag in. Any questions? No question, teacher. No, no. teacher. Okay. You're going to write some examples in a moment. Don't worry. So you're going to write some examples. Let me give you my examples first. Uh, sorry, I think someone has a question. Walter, yeah? Okay. El adjetivo va antes del sujeto el pronombre. Por ejemplo, that beautiful woman. I won't say her name. Yeah. No exactly. puede decir that woman beautiful. It's zero. Both, both, are, both are correct, uh, Walter. You can say both. Uh, what was the first example? You say, that's a beautiful woman, right? This is one action. The second action is, that woman is beautiful. It's different. Okay, my pregunta is, ¿cuándo el, el sujeto lleva dos adjetivos? Por ejemplo. Ah. Esa gran casa azul, gran y azul son adjetivos yeah. calificativos. ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué debería ir primero? Mm, yeah, you have to respect the order, right? You can, you can use, I'm sorry, I think I'm having issues with my headset. Can you hear me? ¿Escuchan bien? Yes. Yes, teacher. Creo que me está fallando. Yes, teacher. Headphones. Creo que me está fallando el equipo de los audífonos. Ok. Uh, yeah, you have to use, you have to respect the order, right? You have to respect the order. Uh, in some cases, we have these. Let me show you. I think I have a picture over here. That's, this is not a pregunta. And in some cases, you can use more than two adjectives, right? In algunas ocasiones, podemos utilizar más de un adjetivo en un, bueno, acompañado o compuesto con un sujeto. Ya le podemos hacer con. Por acá tengo una imagen yo, no la agregué por acá. I'm going to copy this and yeah, over here. Okay, this is what I want to, to show you. Yeah. Yes, this is the order that you have to follow, uh, Walter and everybody. So if you want to use more than two adjectives, you have to follow this order. Well, first you have a determiner, right? A, the, etc. And then you, you need to follow this order, Walter. Opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose, and of course, the noun, right? Ese es el orden que debemos seguir para agregar más de dos adjetivos, right? Más de dos adjetivos. For example, in your case, ¿cuál fue el ejemplo que dijo, Walter? Eh, la casa... La gran casa azul. Ah, okay. So you can to say the big blue house. What is the way? Why? Because we have a big is a size, size, and color is over here. A small red suitcase. Entonces, ese es el orden. Hay que, verdad, si es posible, memorizarlo. Memorizarlo. Okay, opinion first, size, shape, age, color, origin, material, and purpose. Así como se construyen los adjetivos, verdad? Los noun phrase, noun phrases. Noun phrases. Siguiendo ese orden. Se me olvidó agregarlo de eso. Sí, ¿Me podí... ¿Ya? Podría mandar esta... Oh, este yeah. cuadro, por favor. Yeah. Yeah. Ah, ok, thank you. You're welcome. Ahora se lo voy a ver, no se me olvidó. Eh, that is the way, Walter, and everybody. Eh, any questions, Walter? No, no. No. Okay, okay. Yeah, you have to use, you have to follow this uh, table, right? This order. Sigamos, eh, eh, 
practiquemos con esa tabla. Ese es el orden que deben de respetar para los adjetivos. Si quieren agregar dos adjetivos, tres adjetivos, etc. Por ejemplo, well, I said the big blue house, right? The big blue house. I'm using two adjectives. Big, size. Blue, color. Size and color. But if I, if, if I want to say, for example, let me see, uh, I will include another adjective. I will include material. Mm, no, I will include, let me see. I will include H, H. So I'm gonna say the big new blue house. But now I have three adjectives. Two adjectives. And here I have three adjectives. For example, if I say, if I say, well, uh, my grandmother has a big new blue house. This is possible. My mother, my grandmother has a big new blue house. So I have three adjectives three adjectives. Okay, this is possible. This is possible. Because we're respecting the order, right? We have size, we have a H, new, for example, color, blue, and the noun, which is house. Tenemos tres adjetivos. La uno, adjetivo que no se nota el tamaño. Otra, el, para, el, se podría decir es el, el, medio de la palabra. Eh, cuando decimos H, decimos como el, los años que posiblemente tiene, ¿verdad? La, la casa, o si es nuevo, o si es viejo. Sorry, perdón. El tiempo, tiempo el tiempo, etc. El tiempo. Eh, color, bueno, color en ese caso, ¿verdad? Y el sujeto. Para eso voy. This is possible. Yes. Okay, going back here. Any questions? Preguntas? No, teacher, thank you. No. Okay. Let me give you some examples. Here we have some job adjectives. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful, risky, sociable, repetitive, creative, creative, tiring, tiring. Okay. Listen and repeat job adjectives. Boring. 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 Easy. 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 Dangerous. Dangerous. Exciting. 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 Difficult. Difficult. Stressful. Stressful. Risky. 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 Repetitive. 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 Yes. Creative. Creative. Not creative. 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 Yes. Very good. Creative. Okay. Yes, pretty good. Okay, somebody else, no? Let me give you some examples. Now I'm gonna use this instructions, right? This ones and this ones. You will see the difference, right? The difference in the structures. Listen, la diferencia en las estructuras, es lo mismo. Examples, a chat, a chaps. Job is tidy, right? It's tidy, it's tidy, okay? A chef's job is tidying. Or a chef has a tidying job. 
a child has a tiring job. That is the way, okay? Always a correct. They are the same, but of course we have different structures, right? Different structures. Ambos son lo mismo, expresamos lo mismo, solo que la estructura es lo que cambia. Only that. For example, I can say a flight attendant's job is exciting. A flight attendant job. A flight attendant's job is exciting. Or a flight attendant has an exciting job. A flight attendant has an exciting job. The same, right? The same idea, but different structures. Okay. Now, an example. Yes. 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 Boring, risky, risky. Okay, boring is like I'm gonna say this. For example, imagine when you do the same thing, right? All days, all days, you have the same routine, and you you say, right? Oh, okay, this is boring. This is boring, right? So an activity for you is not, you know, I would say entertaining, right? Entertaining. So you 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 feel bored. Right? It's because you do the same every day, right? But if you change the routine, it's different, right? Because you do all the things, new things, right? That is boring. Does it make sense? Yes. Gracias. Yes. And risky, risky is similar to dangerous. Dangerous, right? You know that police officers, right? Police officers have to risk their lives, right? They go to neighborhoods, right? Because of this, you know, topic, you know, eh, and they have to risk their lives. It's dangerous for them, risky. It's risky. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Hágame saber si se comprende. A mí me gusta explicarle siempre en inglés. Pero si no se ha comprendido, hágame saber. Sea honesta. Yo sé que sí. Yes? Yes, teacher. Yes. Eh, ¿Quién me preguntó? ¿Sí, está bien? ¿Todo bien? ¿Boring in risky? Yes. Yes, teacher. Yes, ok. Excelente. Excelente. Y siempre me gusta explicar con ejemplo. Eso es mejor. Así que, como les dije, hacemos estar haciendo. Con ejemplos. Ejemplos en la vida cotidiana. Ok. Ok. Um, Exciting, right? Amor. Amor. Que es risky. Risky. Well, as I said before, risky is similar to dangerous. For example, let me see. Well, a, a firefighter's job is risky because they have to, uh, you know, they have a lot of fires, right? They have a lot of fires and they have to, you know, they have to take care of people, right? In a building because it's a fire. There is a fire, sorry. So they have to, you know, uh, put out, right, the fire, put out the fire. So that is risky. It's similar to dangerous. It's similar to dangerous, right? Risky. Does it make sense? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes. 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 Y, y yeah. lo que ellos ocurren cuando van a un incendio o algo así. Exactly. That is a uh, firefighter's job is risky. Risky. Because they have to risk their lives, right? They can die there in, in the fire, right? They can die. That is risky. Ellos pueden, ¿verdad? Incluso presionar un accidente. Yo no quiero, ¿verdad? Fallecer en el intento. That is risky. Eh, ellos se arriesgan, ¿verdad? Es como están. A firefighter's job is risky. It's similar to dangerous. Dangerous. And another example. Well, I'm going to say it's not clear, ¿verdad? A security guard's job is difficult. In a security guard, has a difficult job, the same. But you know, we have different instructions, right? Okay, so this is a way guys we express or we place the adjectives. Así como ubicamos los adjetivos. 
Any questions? Questions? No, teacher. No question. Nobody else? Okay. Listen, now I have an activity for you. In your notebooks, I need you to write, please. In your notebooks, I need you to write at least Six sentences describing six sentences <clears throat> describing jobs. You cannot identify, of course. You can go, let's say just like this, right? Describing jobs. All right, when I say describing jobs, I'm referring that you have to use adjectives, right? You have to use adjectives. Please write in your notebooks six sentences describing jobs. For example, okay, for example, I would say, you know, think about the jobs. Mm, I would say, okay. No, I'm thinking on one, one example. Um, I would say, I don't know, maybe a charge. A charge. Job is easy, let's say. I don't know. A charge. Job is easy. That's one, right? Another example, it can be like um, a salesperson has a tiring job. Okay. I need you to write similar examples in your notebooks. Six, six examples. Okay. Any questions? Follow the examples, please. Follow the examples. See, I'm losing examples. And the Except, adjectives. Please, yes. ponga la otra diapositiva para tomarle una captura, please. This one? Uh, donde nos dio el ejemplo de lo, de lo que oh, vamos yeah. a hacer del trabajo. Ya. Yeah. The word. Ok. Thank you. You're welcome. Okay. Uh, let me know if you have some questions, right? Follow the examples, the instructions, and write your own sentences in your notebooks. Describing jobs. Jobs. Okay. Vamos a escribir los trabajos. Los objetivos. And the two forms, right? A judge job is easy, a salesperson has a tired job. Continue with your example, please. Six. Six, remember? You know. Puede poner la anterior, por favor. This one? Yes, sí, gracias. Uh, yeah, follow the, the job adjectives, right? Follow the job adjectives. Veamos los adjetivos que están ahí, ¿verdad? Si tienen otro en mente, utilícenlo. Claro que sí.
Same thing, guys. Well, it, it, as you can see, right, it's, it's time, right? It's time. It's two o'clock. Um, what I want to do, I will assign you this exercise as a well, this exercise as a homework. And I will ask you to send your examples through the WhatsApp group, right? I'm going to be checking and I will give you, you know, I will be giving you feedback, right? Just at a time, right? Ricardo, tiene preguntas. Lolo. No, hablando. Ok, ok. Good. Les voy a, les va a quedar para esa actividad como tarea. Ok. Y les voy a pedir de favor para que podamos compartir nuestras respuestas en el chat. Ok. Vamos a estar verificando. Y cualquier duda o consulta, pues me lo pueden hacer. En lo que estamos trabajando, ¿verdad? Los ejercicios. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No. Ok. Teacher. Yes. Eh, cuando hagamos, yo sé, the homework is a two examples, los dos ejemplos que usted ha puesto aquí. Yeah, if we can use the two structures, we will be good, right? Si podemos utilizar las dos estructuras, hagámoslo. No importa que good. sea verdad, el mismo, por ejemplo, un ejemplo. Hay yo he variado, he utilizado esa estructura y estoy hablando de judge. Y acá estoy hablando de salesperson, ¿verdad? Es diferente el ejemplo, pero utilizo diferentes estructuras. Ok. Pueden, pueden utilizar you. ambas. Ya. Yeah. Edna? Che, le doy un ejemplo. Ok. A nurse job is boring. Yeah. A nurse has a boring job. Okay. Yeah. Repeat, repeat the last one, sorry. Repeat the uh, A nurse has a boring job. Oh, yeah. Very good. Okay. Excellent. Okay. Thank you, Edna. Okay, listen, guys. Uh, this is your homework for today because of the time, right? Uh, I'm sorry that we cannot listen to you, right? Uh, vamos a quedarnos acá. Les va a quedar como tarea uh, por el tiempo, ¿verdad? Pero, pero, recuerden. Compartan sus ejemplos por chat, por WhatsApp. Si desean compartir, ¿verdad? Audio, hagámoslo. Si desean hacerlo de forma personal, hagámoslo de forma personal, no hay ningún problema. Eh, cualquier duda o consulta me la pueden hacer saber, ¿verdad? Con respecto a la tarea, el ejercicio de ahorita. Y recuerden, por favor, antes de finalizar, completar la plataforma, la, la sección 3. Revisar que las tres secciones estén completas, por favor. Y el meter, hagámoslo. Tienen hasta la medianoche ese día para completar todo. Please. Y los vería hasta el otro lunes, ¿verdad? Iniciamos ya con la sección 4, okay. semana 3. ¿Ok? Teacher, gracias. Ya, yeah, también. Thank you, teacher. Ah, ok, ok. Sorry. Good afternoon. Thank you, teacher. Eh, Hi, teacher. De hecho, la, de hecho, la, perdón. De hecho, la marqué en Lisa, en verdad. No worry. Thank you. Ok. Well, guys, this okay, is our, thank, you. thank you. This is all for today, you, guys. Sir. This is all for today, guys. I will see you next Monday. Have a nice weekend. Stay healthy and safe. And blessings. Bye bye. Thank you. Bye, bye teacher. Bye. 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 See you next week. See you. See you next week. Thank you. Bye bye.